3a çarpı a üssü 5 çarpı a kare işlemini sadeleştirin. Burada kullanacağımız katsayı özelliği, eğer taban sayımız aynı ise, ki bu soruda bu sayı a, eğer a üssü x çarpı a üssü y yazarsak, cevabı a üssü x artı y olacaktır. Ve bu uyguladığımız işlemin neden olduğunu bulacağız şimdi. Bu işlemi buna da uygulayalım. a üssü 5 çarpı a kare ile başlayalım. Katsayı özelliğini burası için de uygulayalım. a üssü 5 artı 2. Bu işlemi biraz daha basitleştirmek için yapıyoruz. Ama hala daha 3 a sayımız var. İlk önce işlemin bu kısmını yapalım ve biraz önce yaptığımız işlemin nedenini, sebebini anlayalım. a üssü 5 çarpı a karenin kaç olduğunu düşünelim. a üssü 5 demek, a çarpı a çarpı a çarpı a çarpı a demek oluyor değil mi? a kare de a çarpı a demek. Şimdi bunları birbirleriyle çarpacağız. 5 tane a ve 2 tane a'nın çarpımını yapacağız. Kaç olur peki? a'yı kendisiyle 5 kere çarpıyoruz. Sonra 2 kere daha çarpıyoruz. Burası a üssü 5. Burası ise karesi olur. Bunların ikisini çarparsak a'yı kendisiyle 7 kere çarpmış olacağız. 5 artı 2. Demek ki a üssü 7. Yani 5 artı 2. Şimdi de 3a çarpı a üssü 7'yi sadeleştirelim. Peki burada katsayı özelliğini nasıl kullanacağız? a'nın katsayısı kaç olur? Eğer burada a varsa bu a üssü 1'e eşit demektir, değil mi? 3a'yı da 3 çarpı a üssü 1 olarak yazabiliriz. Umarım a üssü 1 yazmak sizin için daha anlaşılır olmuştur. Ve şimdi de 3a çarpı a üssü 7 işleminde 3 ile ilgilenmeden önce A'ların katsayılarını toplayabiliriz. İlk önce bu ikisini çarpacağız. A üssü 1 çarpı A üssü 7. Katsayılarını toplayacağız çünkü taban sayıları aynı. İkisi de A. Peki toplarsak toplamda ne eder? 8 eder. Ve işlemimizin önünde 3 sayısı da var. Yani 3A çarpı A üssü 5 çarpı A kareyi sadeleştirirsek 3 çarpı A üssü 8 eder.